हेलो दोस्तों वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम एट द स्टडी 91 चैनल मैं नागेंद्र मिश्रा एक बार पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी लेकर दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों की बातें हुई थी बुद्धि के विशेषताएं बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के प्रकार इत्यादि जैसे मुद्दों पर हमारी आपकी बात हुई थी दोस्तों बुद्धि चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है और हम ऐसे भी मानते हैं कि साइकोलॉजी में तीन चैप्टर ऐसे होते हैं अधिगम बुद्धि और व्यक्तित्व अगर इनको ना पढ़ा जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे साइकोलॉजी हमने पढ़ा ही नहीं और आज उसी के आ, उसी स्टेप में हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप पर आए हैं बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ पार्ट वन वीडियो आपने देखा ही कि बुद्धि की विशेषताएं बुद्धि की परिभाषाएं बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताओं पर हम लोगों की चर्चाएं हुई और आज का हमारा जो टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर अंकित है हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर अंकित है तो अब हम बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा करते हैं दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा करने से पहले हम इस बात को बताना चाहेंगे कि बुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गार्टन महोदय ने 1885 में किया था तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आ जाता है बुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो मोस्टली आप लोग गलतियां कर बैठते हैं और बिने को मान लेते हैं लेकिन कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो बुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गार्टन ने अठारह में किया और इसके साथ साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा कि वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय भी सर्वप्रथम फ्रांसिस गार्टन महोदय ने दिया था उनकी पुस्तक थी द हेरेडिटी जीनियस द हेरेडिटी जीनियस में उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार दिया था दोस्तों फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और बुद्ध से संबंधित सिद्धांत पे अगर हम चर्चा करते हैं तो बुद्ध से संबंधित सिद्धांत की चर्चाओं के बारे में सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले बिने के बिने के सिद्धांत से दोस्तों बुद्ध का जो प्रथम सिद्धांत आया या कह सकते हैं बुद्धि के क्षेत्र में जो प्रथम एक नियम की स्थापना हुई वह बुद्ध के एक कारक सिद्धांत से प्रारंभ हुआ दोस्तों बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या था इसको हम लोग पहले आसानी से समझते हैं फिर उसके बाद उस पर ब्रॉड स्तर पर बात करते हैं तो साथियों बुद्धि के एक कारक सिद्धांत पर हम लोग हम लोगों की बात हो रही है एक कारक सिद्धांत पर हम लोगों की चर्चा अभी चालू होगी एक कारक सिद्धांत के जो प्रणेता थे या एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे वो बिने महोदय थे बिने महोदय ने बुद्ध को एक कारक सिद्धांत बताया ये इसके क्या थे प्रतिपादक थे इन्होंने अपने एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि बुद्धि क्या होती है इनका यह मानना था कि बुद्धि जन्मजात होती है क्या होती है बुद्धि जन्मजात होती है इसके साथ साथ बुद्ध क्या होता है कई मानसिक क्रियाओं का क्या है एक कारक है अर्थात कई मानसिक गतिविधियों का एक कारक है इसी के कारण इनके सिद्धांत को हम लोग एक कारक सिद्धांत कहते हैं अर्थात बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक आपके टेट से संबंधित जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो वहां सबसे पहले क्वेश्चन बनाया जाता है कि बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो आपका उत्तर निश्चित तरीके से होगा कि बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक बिने महोदय थे और बिने के सहयोगी जो थे वो साइमन थे और स्टर्न इन लोगों ने इनसे सहयोगात्मक प्रवृत्ति या अर्थात सहयोग प्रदान किया था दोस्तों एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत जो मूलभूत बात है वह यही जानना जरूरी है कि बुद्ध क्या है बुद्धि मुख्यतः जन्मजात होने के साथ साथ कई मानसिक क्रियाओं का क्या है एक कारक है इस कारण इस सिद्धांत को हम बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहते हैं अर्थात दोस्तों अगर हम डायग्रामेटिक तरीके से समझें तो इसके साथ हम ये समझ सकते हैं कि बुद्धि में दो प्रकार की बुद्धि की चर्चा हम लोग आगे करते रहते हैं क्योंकि बुद्धि का अगर हम लोग सम्यक परीक्षण करें या नितांत तरीके या हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं तो बुद्धि की मुख्यतः जो इसका ब्रॉड कंसेप्ट दिखता है या बुद्धि के जो प्रकार दिखते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों एक तो अर्जित बुद्धि होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं वातावरण में अक्वायर करते हैं और एक बुद्धि होती है जो जन्मजात प्राप्त होती है जिसका वाहक और जिसका कारण क्या होता है हेरेडिटी होता है अर्थात वंशानुक्रम के आधार पर हमें जो बुद्धि हमारे जीन के माध्यम से हमारे अंदर ट्रांसफर होती है हमारे पूर्वजों के माध्यम से ट्रांसफर होती है उसे हम जन्मजात बुद्धि कहते हैं अर्थात बिने महोदय जब आए तो बिने महोदय का कहना था कि बुद्धि क्या है जन्मजात है अर्थात बुद्धि प्रत्येक व्यक्तियों में यह जन्मजात शक्ति के रूप में क्या होती है 
विकसित होती है अर्थात बुद्धि क्या है एक जन्मजात कारक है अर्थात बुद्धि जन्मजात कारक होने के साथ साथ यह क्या है कई मानसिक क्रियाओं कई मानसिक क्रियाओं का क्या है एक कारक है इसी के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं एक कारक सिद्धांत कहते हैं दोस्तों इन्होंने एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत हमने आपको बताया कि हम दो बातों की चर्चा करते हैं बुद्धि क्या होता है एक बुद्धि वह होती है जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है दूसरी बुद्धि क्या होती है वह बुद्धि होती है जो हमें अर्जित होती है जिसे हम वातावरण में आके अक्वायर करते हैं और जिसे हम जन्मजात प्राप्त करते हैं उसे हम एस बुद्धि के नाम से जानते हैं जिसे स्पेसिफिक कहते हैं स्पेसिफिक कहते हैं अर्थात विशिष्ट बुद्धि के नाम से जानते हैं तो दोस्तों यहाँ इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि महज एस बुद्धि का जो विवरण या जो वर्णन किया है या जो एस बुद्धि को ही महज एक कारक मानते हैं वो कौन थे बिने महोदय थे अतः आपका सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो बिने थे बुद्धि को जन्मजात या एक कारक किसने माना बिने ने मारा बुद्धि को एस बुद्धि के एस कारक या बुद्धि के एस प्रकार के सिद्धांत का वर्णन किसने किया है बिने ने किया है तो दोस्तों और इसी के साथ साथ यहां पे एक चीज आप और भी कोरिलेट करते रहिएगा बिने ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया बुद्धि परीक्षण किया था क्या किया था सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था और ये क्या थे एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक थे अर्थात ये फ्रांस के थे ये फ्रेंच मनोवैज्ञानिक थे और सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या किया था बुद्धि परीक्षण किया था और वो बुद्धि परीक्षण उन्होंने कब किया था इस बुद्धि परीक्षण को उन्होंने किया था उन्नीस में दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार अराइज किया जा चुका है इस बुद्धि परीक्षण का उन्होंने जो ये बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में किया था और इन्हें एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है दोस्तों मुझे लगता है यहां तक आप इस दैट क्लियर अब हम बात चलते हैं दो दो कारक सिद्धांत पर बात करते हैं दोस्तों जैसे ही बिने साहब ने कहा कि बुद्धि एक कारक सिद्धांत है उसी के प्रतिरोध में या उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप स्पीयर मैन का सिद्धांत आया और इस स्पीयर मैन सिद्धांत स्पीयर मैन के इस सिद्धांत को हम लोग दुई कारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं दुई कारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं या कभी आपसे पूछा जाएगा कि दुई कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो आपका निश्चित तरीके से उत्तर होगा कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे स्पीयरमैन थे दोस्तों स्पीयरमैन ने दुई कारक सिद्धांत के की संकल्पना प्रस्तुत की थी इनका यह मानना था कि बुद्धि क्या है बुद्धि जन्मजात ही नहीं है बल्कि बुद्धि अर्जित गुणों का योग भी है अर्थात इन्होंने बिने की इस बात का खंडन कर दिया कि बुद्धि जन्मजात तो होती ही होती है इस बात को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इसके साथ साथ बुद्धि क्या होती है बुद्धि जन्मजात होने के साथ साथ बुद्धि का एक प्रकार एक स्वरूप एक कारक अर्जित भी है अतः बुद्धि जन्मजात तथा अर्जित गुणों का क्या है योग है तो इन्होंने जो अर्जित और जन्मजात कारकों की बात की चूंकि यह बिने महोदय के उस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया इन्होंने कि बुद्धि जन्मजात तो होती है लेकिन जन्मजात के अलावा या जन्मजात को छोड़कर क्या होता है बुद्धि अर्जित गुणों का योग भी है क्या है बुद्धि अर्जित गुणों का योग है अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि जन्मजात होने के साथ साथ अर्जित भी होती है अतः अपने इस जन्मजात और अर्जित को इन्होंने मैंने बताया कि जन्मजात बुद्धि जो होती है जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं एस से करते हैं जिसको किससे डिनोट करते हैं एस से करते हैं जबकि अर्जित बुद्धि को जो हम डिनोट करते हैं या जो हम निर्देशित करते हैं या जिसे हम व्यक्त करते हैं उसे हम जी के नाम से व्यक्त करते हैं इसे हम जी कारक भी कहते हैं अर्थात कभी कभी आपका एक प्रश्न बन जाता है कि बुद्धि के जी कारक की चर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने की तो बुद्ध के जी कारक की चर्चा जो की थी वो स्पीयरमैन साहब ने की थी और बुद्धि के एस कारक की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी बिने ने की थी और स्पीयरमैन ने बुद्धि को क्या माना बुद्धि को दो कारक माना अर्थात दो कारकों का योग माना पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित अर्थात ये दोनों मिलकर क्या करते हैं दो कारक का निर्माण करते हैं अतः तो बुद्धि जो होगी वो क्या होगी टू फाइव फैक्टर होगी अर्थात बुद्धि को क्या इंटेलिजेंस किसमें विभाजित होगा इंटेलिजेंस आर डिवाइडेड इंटू टू फैक्टर अर्थात यह क्या होता है दो फैक्टर में होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं द्विकारक सिद्धांत अर्थात 
स्पीयर जब विनय महोदय ने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है तो स्पीयरमैन साहब ने कहा कि अच्छा चलो विनय <laughs> मैं आपकी बात मान लेता हूं कि बुद्धि सिर्फ जन्मजात होता है लेकिन आप ये बताओ कि इम्बॉर्निटी के बाद जो लोग आकर इस संसार में अपने आप को डेवलप करते हैं बड़े बड़े बौद्धिक कार्य करते हैं बहुत सारी सफलताएं अर्जित करते हैं बहुत तरीके के चिंतन करते हैं उन लोग फिर कैसे करते हैं अगर सब इम्बॉर्निटी बराबर है तो फिर बुद्धि का अलग 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 आई क्यों होता है तब स्पीयरमैन ने अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था उन्होंने कहा था बुद्धि एक कारक सिद्धांत न होकर बुद्धि दो कारक सिद्धांत है अर्थात बुद्धि दो कारकों का योग है और बुद्धि जन्मजात होने के साथ साथ बुद्धि क्या है अर्जित गुणों का योग है और जन्मजात कारक को हम लोग एस कारक के नाम से डिनोट करते हैं और अर्जित कारक को हम लोग जी कारक से डिनोट करते हैं अतः बुद्धि क्या होती है दो कारकों का योग है जन्मजात कारक और अर्जित कारक और इसको किसने प्रस्तुत किया था स्पीयर मैन ने प्रस्तुत किया था अतः हम लोग इस 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 कंसेप्ट को टू, टू या दुई कारक सिद्धांत को हम इस तरीके से कह सकते हैं एक एस कारक होती है और एक जी कारक अर्थात ये एक एस कारक है और ये जी कारक है और ये दो फैक्टर हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा टू फैक्टर थ्योरी अर्थात दुई कारक सिद्धांत ठीक है अब चूंकि इसी में एक और बात आई इसी को चलकर आगे कुछ कुछ किताबों में मिलते हैं कुछ कुछ ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि बुद्धि जो होती है वो जो इंटेलिजेंस होता है बाद में स्पीयरमैन ने स्वयं ही अपने कंसेप्ट को और जब डेवलप किया तो उन्होंने अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया चेंज करने के साथ साथ उन्होंने बताया कि बुद्धि दो कारक होने के साथ साथ बुद्धि त्रिकारक होता है अर्थात अपने उन्होंने अपने दो कारक सिद्धांत को आगे चलकर त्रिकारक अर्थात तीन कारकों में विभाजित कर दिया अर्थात उन्होंने कुछ समय बाद अपने ही कंसेप्ट को चेंज करके बताया कि बुद्धि त्रिकारक होता है अतः बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन थे स्पीयरमैन थे सो स्पीयरमैन किसके थे बुद्धि के दो कारक के तो थे ही थे उन्होंने बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि दो कारक होने के साथ साथ त्रिकारक होता है या थ्री फैक्टर थ्योरी है तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटेलिजेंस का टू फैक्टर थ्योरी एंड थ्री टू फैक्टर थ्योरी एंड थ्री फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया या किसके द्वारा बताया गया तो दैट विल बी स्पेयर मैन विल बी राइट आंसर तो यहाँ पे स्पेयर मैन होंगे और इन्होंने त्रिकारक कहा क्यों दोस्तों अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा उठ रहा होगा या आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी अगर बुद्धि दो कारक है तो फिर उन्होंने कौन से ऐसे कारक को जोड़ दिया जिसको उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत बताया एक्चुअली दोस्तों उन्होंने बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि बुद्धि त्रिकारक होती कैसे है उनके कहने का तात्पर्य था कि बुद्धि एक तो ये है हमारा एस कारक और बुद्धि का दूसरा कारक जो है वो तो है हमारा कौन सा जी कारक लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी हैं या कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिसमें एस और जी समान मात्रा में या एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है अतः बुद्धि क्या है बुद्धि में एक तीसरा कारक भी है और यहाँ पे जो हम वेन डायग्राम में जो एक ये कॉमन एरिया है यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं और ये प्रदर्शित करता है कि बुद्धि क्या होता है ये हो गया आपका एक कारक ये हो गया आपका दो कारक और जी वाला फैक्टर हो गया आपका तीन कारक तो यहाँ पे एक दो और तीन अतः बुद्धि क्या होता है बुद्धि त्रिकारक सिद्धांत भी है ऐसा स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया तो दोस्तों ये था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और बुद्धि का दो कारक सिद्धांत और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दोस्तों चूंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डे बाय डे एक्सपेरिमेंट चालू होते हैं या एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं कुछ ना कुछ हमेशा नया होता रहता है आज भी साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो उसी क्रम में एक बार पुनः परिवर्तन हुआ और आप लोग स्क्रीन इस बीच ले भी लिया करें जब जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड छोड़ा करूँ किसी कंसेप्ट को खत्म करके ब्लैक बोर्ड जैसे फुलअप हो जाया करें और मैं साइड में हुआ करूँ आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें तो इनके कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि त्रिकारक होने के साथ साथ जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया समय परिवर्तन के साथ साथ मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नया और कीर्तिमान एक नए और राज का पर्दाफाश हुआ बुद्धि के क्षेत्र में और बुद्धि के क्षेत्र में जो नया कंसेप्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये बुद्धि का त्रियायामी सिद्धांत जो था अर्थात इसके अनुसार यह माना गया कि बुद्धि कारकों का योग न होकर आयाम आयामों का योग है अर्थात डायमेंशनल है अतः इस बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे दोस्तों वो जेपी गिलफोर्ड थे कौन थे जेपी गिलफोर्ड थे जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि बुद्धि ना तो एक कारक है बुद्धि ना तो दो कारक है और ना ही बुद्धि त्रिकारक है 
बल्कि बुद्ध क्या है त्रिआयामी है अर्थात यह क्या है थ्री डायमेंशनल है तीन डायमेंशन लोगों ने पूछा भाई वो कौन कौन से तीन डायमेंशन है आखिर वो कौन सी न्यू चीज आप इंक्लूड कर दिए जो बुद्ध थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशनल हो गई तो उन्होंने कहा कहा बुद्ध थ्री डायमेंशनल ऐसे हो सकती है कि उसके तीन आयाम हुए और उन तीनों आयामों को के योग से ही बुद्ध का निर्माण होता है दोस्तों अगर आप यहां पे ये हो गया आपका डायमेंशन फर्स्ट और ये हो गया आपका डायमेंशन सेकंड और ये हो गया आपका डायमेंशन थर्ड अर्थात उन्होंने माना कि ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन थ्री पार्ट में डिवाइडेड है और ये त्री तीन डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बुद्ध का निर्माण होता है पूछा गया गिलफोर्ड साहब से साहब वो कौन सी ऐसे थ्री डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट थ्री डायमेंशन है उन्होंने कहा कहा बुद्धि जो होती है बुद्धि क्या आप मान लीजिए बुद्धि अर्जित होती है बुद्धि जन्मजात होती है ये बात चलिए हम मान लेते हैं लेकिन बुद्धि जब तक चूंकि बुद्धि क्या होती है एक मानसिक क्रिया है तो बिना बुद्धि जब बुद्धि हमें लगाना है या बुद्धि का प्रयोग करना है तो बुद्धि का प्रयोग करने के लिए कोई निश्चित विषय वस्तु तो होना चाहिए क्या हम बुद्धि का प्रयोग निर्वात में करेंगे तो लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा गिलवोट का साहब ने कहा कहा कि भाई ठीक है बुद्धि एक कारक भी है बुद्धि दुई कारक भी है बुद्धि जन्मजात है और बुद्धि अर्जित भी है बिल्कुल सत्य है लेकिन बुद्धि का प्रयोग करने के लिए कोई निश्चित विषय वस्तु तो भी चाहिए क्या बिना किसी निश्चित विषय वस्तु के आप बुद्धि निर्वात में लगाओगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है तो दोस्तों एक नया कंसेप्ट निकल के जो आया बुद्धि का त्रियायामी सिद्धांत तो गिलफोर्ड साहब ने कहा सबसे महत्वपूर्ण तो चीज क्या है वह है विषय वस्तु अर्थात हमारे पास कोई न कोई एक निश्चित विषय वस्तु होनी चाहिए अर्थात फर्स्ट डायमेंशन के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए विषय वस्तु होनी चाहिए जिसे हम लोग क्या कहते हैं कंटेंट कहते हैं कंटेंट कहते हैं उसके बाद एक दूसरी अवस्था ही उन्होंने कहा विषय वस्तु करने के साथ साथ क्या होता है संक्रिया होगी बिना संक्रिया के तो भाई हो नहीं सकता तो संक्रिया दोस्तों क्या होती है इसको आप सरल तरीके से समझ लीजिए खासकर कुछ बंधु होंगे जिनको संक्रिया में दिक्कत होती है दोस्तों सरल और व्यवहारिक शब्द आप जानेंगे संक्रिया हम उसे कहते हैं जब हम क्रिया करने के लिए क्या करते हैं अपने मानसिक पक्षों का प्रयोग अपने मानसिक स्थिति का प्रयोग करते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे हम क्या करें हम इस बात पे चिंतन कर रहे हैं हम अपने स्मृति को कंसंट्रेट कर रहे हैं या हम कल्पना कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी मानसिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम संक्रिया के माध्यम से करते हैं जैसे कि आम भाषा में या सरल भाषा में जब हम लोग कहते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग तो ये जोड़ घटाना गुणा भाग की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग सामान्य शब्दों में संक्रिया कहते हैं अर्थात संक्रिया के माध्यम से ही क्या होती है हमारी मानसिक क्रियाएं संचालित होती हैं अतः उन्होंने कहा कि हमारा जो दूसरा स्टेप है वो क्या है संक्रिया है अर्थात संक्रिया के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं बुद्धि का क्या करते हैं बुद्धि को प्रयोग करते हैं मतलब उसका अनुप्रयोग करते हैं उसे अप्लाई करते हैं तो पहली जो थ्री डायमेंशनल के अंतर्गत जो पहला फैक्टर है वो क्या है बुद्धि का एक निश्चित विषय वस्तु होनी चाहिए विषय वस्तु पर क्या करेगा हमारा मस्तिष्क संक्रिया करेगा और जब मस्तिष्क हमारा संक्रिया करेगा जब हम कोई संक्रिया करेंगे तो निश्चित तरीके से हमारा कोई रिजल्ट प्राप्त होगा और उस रिजल्ट रूपी जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद दोस्तों अर्थात यही हमारा क्या हो जाता है है, उत्पाद हो जाता है या अगर आप इसे सरल भाषा में जानना चाहिए तो जानना चाह रहे हैं तो इसको आप कॉमन शब्द में कह सकते हैं यही क्या होता है हमारा रिजल्ट होता है अर्थात बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो जेपी गिलफोर्ड साहब थे जिन गिलफोर्ड का साहब ने कहा कि बुद्धि ना तो एक कारक होती है बुद्धि ना तो दो कारक होती है ना ही बुद्धि त्रिकारक होती है बल्कि बुद्धि क्या होती है त्रिआयामी होती है अर्थात बुद्धि क्या होती है थ्री डायमेंशनल होती है अर्थात इन्हीं तीन तीनों डायमेंशन के आधार पर बुद्धि का की स्थापना होती है बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है बुद्धि इसी सिद्धांत पर कार्य करती है तो दोस्तों इस प्रकार जेपी गुलफोर्ड का यह सिद्धांत था आप लोग इस बीच इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो आपके जो थे जेपी गिलफोर्ड साहब थे इन्होंने बुद्ध के तीन तीन आयामों की चर्चा की विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद अर्थात बुद्ध की जो स्थापना होती है बुद्ध जो कार्य करती है वह इन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करती है अतः बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं बुद्ध के त्रियामी सिद्धांत को हम लोग त्रियामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल और थोड़ा सरल तरीके से समझिए निश्चित तरीके से मैं जो आप लोगों को वॉच कर रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं चीजों को लेकिन और सरल तरीके से इसको आप समझिए दोस्तों जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कोई विषय वस्तु ले लेते हैं जैसे विषय वस्तु को हमें क्या करना है दो 
या दो गुणे दो यहां पे हम कुछ भी ले सकते सकते हैं या हम कोई वर्ग ले लेते हैं या हम कोई आयत ले लेते हैं ठीक है यह क्या हो जाता है यह हमारा निश्चित विषय वस्तु है अर्थात यह क्या है हमारा यह हमारा निश्चित विषय वस्तु है अब निश्चित विषय वस्तु है तो निश्चित विषय वस्तु के बारे में हमारा मस्तिष्क क्या करेगा संक्रिया करेगा टू इंटू टू लिखा है यह क्या है विषय वस्तु है लेकिन मानसिक क्रिया के परिणाम स्वरूप टू इंटू टू को क्या करेंगे हम लोग टू इंटू टू को प्रूफ करेंगे अर्थात प्रूफ करेंगे और इसके बाद जब टू इंटू टू की हम संक्रिया करेंगे इस पर मानसिक कार्य करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो निकलेगा वो हम कॉमन सेंस में कहेंगे यह चार आया है तो यही हमारा उत्पाद हो जाएगा तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं या हमने कभी वर्ग या आयत का कोई सवाल लिया यह हमारा विषय वस्तु हो गया और उस विषय वस्तु को जो हम कैलकुलेशन करते हैं वही हमारी क्या हो जाती है संक्रिया हो जाती है और उसी संक्रिया के तदुपरांत जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है उत्पाद होता है ओके okay, दोस्तों मुझे लग रहा है अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे इन्हीं के साथ साथ हम लोग अब एक बात और करते हैं कि बुद्धि के त्रियायामी सिद्धांत के साथ साथ अगर अब हम लोग नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं तो बुद्धि के त्रियायामी सिद्धांत के बाद एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसे बुद्धि के क्षेत्र में बहुकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक की बात की जाए या बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का की चर्चा की जाए तो तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थार्डाइक महोदय थे कौन थे थार्डाइक महोदय थे और उन्होंने का यह मानना था कि बुद्ध क्या है ना तो एक कारक है ना तो दो कारक है ना तो त्रिआयामी है बल्कि बुद्ध क्या है कई कारकों का योग है अर्थात इनके कहने का आशय यह था कि बुद्धि छोटे 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 कई कारकों का क्या है योग है अतः बुद्ध क्या है एक बहुकारक है दोस्तों इसके प्रतिपादक जो थे वो थार्डाइक महोदय थे थार्डाइक महोदय ने कहा बुद्धि जो होती है वह क्या होती है बहुकारक होती है अर्थात बुद्धि छोटी छोटी संरचनाओं का क्या है योग है या कई छोटे छोटे कारक होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं वह बिने के कई कारकों के योग की तरह एक ना होकर वो अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व में होते हैं अतः उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं बुद्धि बहुकारकों का योग है अतः हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं बुद्धि जो है अगर इस संबंधित इसका डायग्राम हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं कि बुद्धि क्या है बहुत से छोटे छोटे कारकों का क्या है योग है अतः या बुद्धि छोटे छोटे कारकों से निर्मित है इसी कारण हम लोग इसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं अब बहुकारक सिद्धांत ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारे क्या हैं ये हमारे फैक्टर हैं कई छोटे छोटे फैक्टर हैं और यही फैक्टर होकर क्या मिलते हैं यही हमारे जो है और इसे थोड़ा क्षमा कीजिएगा आप लोग कुछ इंग्लिश भाषी लोग भी बैठे हैं या इंग्लिश मीडियम के लोग भी देखते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं सर आप इंग्लिश भी थोड़ा सा लिखा करें तो दोस्तों इसे कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी इसे हम लोग क्या कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी मल्टी फैक्टर क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है कई प्रकार के कारक जुड़े हैं इसलिए इसे हम लोग मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं ठीक है मल्टी फैक्टर थ्योरी का जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है और इसके जो फॉदर थे या इसके जो प्रतिपादक थे वो थे ई एल थार्डाइक महोदय अतः बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे थार्डाइक महोदय थे थार्डाइक महोदय ने बताया कि बुद्ध क्या है छोटे छोटे कारकों का योग है दोस्तों अब भी आप लोगों को समस्याएं हो रही मैं निश्चित तरीके से जान रहा हूं कि किताबों में ये सब इतनी सारी चीजें दिया रहता है लेकिन अब आप ऐसे सरल तरीके समझिए और व्यवहारिक तरीके से जाके समझिए हालांकि आपका एग्जाम जो होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है निश्चित तरीके से आपका क्वेश्चन ये कभी नहीं कहेगा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को आप व्याख्या करिए विस्तारवत विवेचना कीजिए या विश्लेषण करिए या समीक्षा करिए लेकिन आपको इस बात की समझ विकसित चूंकि मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट है आप लोगों पढ़ाने के साथ एक अच्छी समझ विकसित कर देना चाहे एग्जाम किसी भी लेवल पर हो आप कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाइए कि आप क्वेश्चन को सीधे हिट कर सके एक्चुअल फिर क्या होता है बुद्ध छोटे छोटे कारकों का योग है इसे इसीलिए इसे परमाणुवादी संरचना सिद्धांत भी कहते हैं क्यों क्योंकि छो, दोस्तों छोटे छोटे अणुओं से परमाणुओं का निर्माण होता है और यहाँ पे ये जो हमारी छोटे छोटे कारक हैं ये क्या कर रहे हैं एक बड़े परमाणु का निर्माण कर रहे हैं अतः यह क्या है इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो है बहुकारक सिद्धांत है अतः दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि का बहु बहु परमाणुवादी या परमाणुवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो ये थार्डाइक द्वारा दिया गया 
और चूंकि इसको आप इसके तरीके से अब आप समझिए कि जैसे आपके मन में आ रहा होगा सर ये बहुकारक कैसे बुद्धि बहुकारक होगी दोस्तों आप अपने जीवन में जैसे कि रखिए आप बहुत सारे मानसिक क्रियाएं करते हैं बहुत जगह बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो बुद्धि का प्रयोग करने के लिए आप अलग अलग कारकों का प्रयोग करते हैं अलग अलग कारकों का प्रयोग कैसे करते हैं जैसे मान लीजिए कहीं आप स्मृति का प्रयोग करते हैं भाई कोई चीज याद करना हुआ तो आप स्मृति का प्रयोग करते हैं किसी चीज के बारे में अप्रत्यक्ष तरीके से चिंतन करना हुआ तो आप क्या करते हैं कल्पना करते हैं अतः यह हो जाएगा कल्पना करना या भी आपका एक मानसिक कारक है उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि अवधान के लिए तो यह भी क्या है अवधान मतलब यहाँ दोस्तों समझ लीजिएगा अटेंशन से अटेंशन अवधान मतलब उसी ध्यान से तात्पर्य है अर्थात अटेंशन हो जाएगा ये मेमोरी हो जाएगी और नेक्स्ट जो हो जाएगा वो इमेजिन हो जाएगा इमेजिन अर्थात कल्पना ठीक है दोस्तों तो यहां पे क्या होता है बुद्धि अर्थात हमारा मास जो बुद्धि है यह कई छोटे छोटे कारकों से बना हुआ है कई कारकों का योग है इसीलिए इसे बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने क्या बात की एक कारक सिद्धांत पर हम लोगों की चर्चा हुई दो कारक सिद्धांत पर चर्चा हुई त्रिकारक सिद्धांत पर चर्चा हुई और उसके साथ साथ बहुकारक पर भी चर्चा हो गई लेकिन इसके साथ साथ फिर से ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और यह माना जाने लगा कि बुद्ध के के में एक सिद्धांत तो और आया जिसे हम लोग कहते हैं बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत या बुद्ध दो सिद्धांत तो और आए बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत और बुद्ध का प्रतिदर्श सिद्धांत दोस्तों बुद्ध का जो समूह कारक सिद्धांत था वो थर्स्टन द्वारा दिया गया समूह कारक को पहले हम लोग देखते हैं क्या था समूह कारक सिद्धांत बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे थर्स्टन महोदय थर्स्टन महोदय ने कहा था कि बुद्ध जो है वह क्या है वह ना तो छोटे छोटे कारकों का योग है ना तो बहु कारक है बल्कि बुद्ध क्या है छोटे छोटे समूहों से अंकित है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बुद्धि कहते हैं और उसी के आधार पर अर्थात बुद्धि छोटे छोटे बहुकारक नहीं होता बल्कि बुद्ध क्या होती है छोटे छोटे समूहों में विभाजित होता है अर्थात ये क्या है ये हमारे छोटे छोटे क्या है ग्रुप है अर्थात समूह है अतः बुद्धि क्या है छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित है अतः हम लोग कह सकते हैं कि बुद्ध क्या है सब बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया थर्स्टन द्वारा इसी के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं समूह कारक सिद्धांत कहते हैं अर्थात जो बात जो बात थांडाइक ने कहा था कि बुद्धि छोटे छोटे कारकों से निर्मित है और बहुकारक के सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत की थी वही बात आके बदल दिया थर्स्टन ने थर्स्टन ने कहा बुद्ध क्या है छोटे छोटे समूहों का योग है इसी के कारण बुद्ध क्या है समूह कारक सिद्धांत अतः इसी कारण इन्हें समूह बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रणयता भी माना जाता है दोस्तों इसी क्रम में एक बात और आई एक कंसेप्ट और आया आप इसको नोट कर लीजिएगा बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे थर्स्टन थे यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछ लिया भी जाता है तो कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी के फादर कौन थे तो थर्स्टन थर्स्टन विल बी राइट आंसर ओके तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत की आप लोग इसको देखते चलिएगा ठीक है दोस्तों एक पड़ाव फिर हम लोग क्रॉस करते हैं और बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के बाद एक और सिद्धांत आया बुद्ध का प्रतिदर्श सिद्धांत दोस्तों ये बुद्ध का प्रतिदर्श सिद्धांत जो था ये एक्चुअली थॉमसन महोदय द्वारा दिया गया था जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रतिदर्श सिद्धांत ये प्रतिदर्श सिद्धांत क्या था पहले हम लोग इसको कायदे से समझेंगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं बुद्ध का प्रतिदर्श सिद्धांत और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंपल सैंपल या प्रतिदर्श का हिंदी होता है नमूना इसे आप सरल शब्दों में कह सकते हैं सैंपल थ्योरी जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई सैंपल थ्योरी जो दी गई वो किसके द्वारा दी गई थॉमसन द्वारा थॉमसन महोदय का यह मानना था कि बुद्धि क्या है बुद्धि ना तो बहुकारकों का योग है ना तो बुद्धि समूह कारकों का योग है ना तो बुद्धि द्विकारक है और ना ही बुद्धि जो है उसे आ, किसी एक कारक है दो कारक है बल्कि बुद्धि क्या है बुद्धि प्रतिदर्श सिद्धांत पर आधारित है अर्थात बुद्धि क्या है कहीं न कहीं संपूर्ण बुद्धि क्या है एक नमूना के रूप में विकसित होता है प्रतिदर्श के दोस्तों आपके मन में एक बात आ रही होगी प्रतिदर्श क्या होता है सर सैंपल का नाम आपने सुना होगा बिल्कुल सही वही आप जो सोच रहे हैं वही है सैंपल का मतलब होता है किसी बड़े आकार का एक छोटा नमूना दोस्तों यहाँ थोड़ा डायग्राम से आप समझेंगे मान लीजिए ये आपका एक बड़ा आकार है या बड़ा पॉपुलेशन है या कोई भी बड़ा विषय वस्तु है ठीक है इससे हम लोग क्या करते हैं 
इससे हम लोग जब मान लीजिए हमें इसका असेसमेंट करना है या हमें इस चीज को समझना है तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें इतने बृहद तरीके से होती हैं कि उसको एक साथ और एक समय में सारी चीजों का समग्र अवलोकन करना या उसको समझना आसान नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी उसी के समान गुण धर्म रखने वाला एक छोटा भाग ले लेते हैं और ये छो, जो छोटा भाग लेते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग सैंपल बोलते हैं या इस हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिदर्श बोलते हैं या हम बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड पे नॉर्मल शब्दों में इसे हम लोग क्या कहते हैं नमूना कहते हैं ठीक है दोस्तों तो इन्होंने बताया कि प्रतिदर्श सिद्धांत के जनक जो थामसन थे उन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है बुद्धि प्रतिदर्श सिद्धांत पर कार्य करती है अर्थात बुद्धि जो संपूर्ण हमारी बुद्धि है जो छोटा छोटा हम प्रयोग करते रहते हैं उसका जो समान अच्छा सैंपल में एक चीज और खासी बात ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि जो पॉपुलेशन होता है संपूर्ण पॉपुलेशन से जो हम छोटे पार्ट को लेते हैं उस छोटे पार्ट को जो हम ले रहे हैं उस छोटे पार्ट में इसके जितने भी गुण हैं इसकी जितनी मेरिट्स हैं इसकी जितनी डीमेरिट्स हैं इसके जितने प्लस हैं इसके जितने माइनस हैं इसकी जितनी क्वालिटी है वो सारी क्वालिटी इसमें निश्चित तरीके से विद्यमान होनी चाहिए उसी को हम प्रतिदर्श अथवा सैंपल कहते हैं अर्थात जब हम निश्चित पॉपुलेशन या पॉपुलेशन के एक बड़े भाग से लेकर सैंपल की तरफ ले जाते हैं तो हम लोग उसे सैंपल कहते हैं अर्थात इनके कहने का आशय यह था कि बुद्ध क्या है एक वृहत आकार में इसका आकार बहुत बड़ा है या इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और हम लोग जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं बुद्ध छोटे छोटे या कह सकते हैं बुद्धि प्रतिदर्श के आधार पर काम करता है अर्थात हमारी जो संपूर्ण बुद्धि है उसका छोटा छोटा भाग या छोटा छोटा नमूना ही हम लोग क्या होता है निश्चित विषय वस्तु को करता है तो निश्चित तरीके से इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है ना ही आपसे कभी इस तरीके से एलोबरेट करने वाली चीजें आएंगी बहुत परेशान होने वाली चीज है लेकिन आप इतना तो निश्चित तरीके से जानते रहिएगा कि प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे और दूसरी चीज ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रतिदर्श किसे कहते हैं ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा हो गया बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत धीरे धीरे दोस्तों हमने चार पांच सिद्धांतों पर डिस्कस किया है और अब हम एक लोग एक नए सिद्धांत पर चलते हैं जो जिसे हम लोग ट्रायटिक थ्योरी कहते हैं या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दोस्तों यहां त्रिकारक की बात नहीं हो रही है त्रितंत्र सिद्धांत की बात हो रही है अब त्रितंत्र सिद्धांत क्या था एक्चुअली त्रितंत्र सिद्धांत जो था वो जो था वो एक मनोवैज्ञानिक हुए त्रितंत्र सिद्धांत के मनो था जिसके एक मनोवैज्ञानिक थे स्टर्न वर्ग दोस्तों ये सारी चीजें जो है आप एक जगह नोट करते जाइएगा क्योंकि ये सारे सिद्धांत जो है समग्र तरीके से एक जगह ही सारे के सारे मैटर मिलते नहीं अतः बुद्ध के त्रितंत्र सिद्धांत पर अगर चर्चा की जाए तो बुद्ध के त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्न वर्ग महोदय थे कौन थे स्टर्न वर्ग महोदय थे स्टर्न वर्ग महोदय का मानना था कि बुद्धि क्या है त्रितंत्र अर्थात तीन तंत्रों का योग है और इसी के आधार पर बुद्धि क्या होता है बुद्धि का प्रयोग होता है अब चूंकि इसके प्रतिपादक थे स्टर्न वर्ग स्टर्न वर्ग स्टर्न वर्ग महोदय जो थे इसके प्रतिपादक थे और इन्होंने बुद्धि को त्रितंत्र माना अर्थात त्रि आया त्रितंत्र अर्थात तीन तंत्र इसका माना और इस त्रितंत्र सिद्धांत को भी उन्होंने इस अर्थात इस त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि बुद्धि मुख्यतः जो होती है वह तीन प्रकार की होती है अर्थात यह तीन तंत्रों का योग है अर्थात इसके तीन सिस्टम होते हैं वो जो हुआ सबसे पहली जो होती है वो होता है विश्लेषणात्मक बुद्धि दोस्तों पहली बुद्धि जो होती है इनके अनुसार वह विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है और इस विश्लेषणात्मक बुद्धि द्वारा क्या करते हैं इसे एक अन्य नाम से हम लोग घटकी बुद्धि के नाम से जानते हैं घटकीय बुद्धि के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों अभी हम लोग इसको एलोबरेट करेंगे लेकिन हम लोग पहले चीजों को समझ लेते हैं कि उन त्रितंत्र में इन्होंने किन किन बुद्धि की चर्चा की थी दूसरी बुद्धि की जो चर्चा उन्होंने की सृजनात्मक बुद्धि की सृजनात्मक बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि की चर्चा की और जो तीसरे प्रकार तंत्र की बुद्धि की चर्चा की थी वह इनका था व्यवहारिक बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि अर्थात उन्होंने इन तीन तंत्रों अर्थात तीन प्रकार के बुद्धि की जो चर्चा की है वही जो होता है यह क्या होता है तीन तंत्र अच्छा दोस्तों आपके मन में एक बड़ा अजीब सा ख्याल आ रहा होगा कि सर ये त्रितंत्र सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है एक्चुअली त्रितंत्र सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है कि तीनों क्या है तीनों एक दूसरे से को इंटर रिलेटेड है अर्थात तीनों का आपस में क्या है अंतर संबंध है इसी के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिकारक नहकर त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं तो आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा 
कि ये कहीं ना कहीं आपस में क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इसी के कारण हम लोग इसे त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं अर्थात इन इस तीनों बुद्धि का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं सभी मानव जीवन अपने तरीके से प्रयोग करते हैं और इन तीनों का बराबर प्रयोग होता रहता है दोस्तों विश्लेषणात्मक बुद्धि पर हम लोग बात करते हैं क्या है विश्लेषणात्मक बुद्धि एक्चुअली विश्लेषणात्मक बुद्धि जो होती है यह बेसिकली हमारे मेंटली टेम्परामेंट पर निर्भर करता है हमारे इंटेलेक्चुअल क्षमता पर निर्भर करता है इसी के कारण हम लोग इसे घटकी बुद्धि कहते हैं अर्थात इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वह पुस्तकी ज्ञान पर आधारित होती है और इस प्रकार की बुद्धि मूलतः बौद्धिक क्रियाकलापों पर आधारित होती है इसका बेस इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होता है इसलिए इस बुद्धि को हम लोग विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि का मतलब क्या है जब हम मानसिक संक्रिया के माध्यम से किसी बुद्धि का अर्जन करते हैं तो हम लोग उसे विश्लेषणात्मक बुद्धि के भी कहते हैं और इस विश्लेषणात्मक बुद्धि को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम घट बुद्धि भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम एक अन्य नाम घट बुद्धि के नाम से जानते हैं दोस्तों इन सबके साथ साथ अब विश्लेषणात्मक बुद्धि के साथ साथ एक तो हो गया अच्छा यहाँ पे एक और कॉमन सेंस आप बराबर प्रयोग करते रहिएगा और बिल्कुल शानदार तरीके से अगर आपको यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा सा ये चीजें डिस्टर्ब कर रही होंगी तो दोस्तों आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी तो पढ़ी होगी निश्चित तरीके से पढ़ी होगी तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आपने संज्ञानात्मक अवबोधात्मक या भावात्मक क्रियात्मक ये तीन चीजें पढ़ी थी बिल्कुल वही फॉर्मेट है बिल्कुल उसी के आधार पर यह अवलंबित है इसी पर आधारित है और इसी में से इन्होंने स्टर्नबर्ग महो स्टर्नबर्ग महोदय ने तृतन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उन्होंने कह दिया अर्थात यह क्या होता है यह प्योरता क्या होता है संज्ञानात्मक होता है या कह सकते हैं ज्ञानात्मक कहेंगे तो ज्यादा सही होगा अर्थात यह क्या होता है यह हमारी बौद्धिक क्षमता से संबंधित होता है या हमारी बौद्धिक क्रियाकलाप पर आधारित होता है फिर आते हैं सृजनात्मक बुद्धि दोस्तों सृजनात्मक बुद्धि के बारे में तो आपने सुना होगा क्योंकि सृजनात्मकता तो मैंने पढ़ाया ही है सृजनात्मकता क्या होती है सृजनात्मकता का मतलब होता है सृजन करना उत्पन्न करना रचना करना इत्यादि चीजों से हम समझते हैं दोस्तों सृजनात्मकता एक ऐसी सृजनात्मक बुद्धि के अंतर्गत हम उस बुद्धि को रखते हैं जिसमें क्या होता है अनुभव या व्यवहारिकता या मौलिकता या बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा पे अगर हम जाते हैं तो ऐसी बुद्धि जिसमें मौलिकता तथा नवीनता की बात होती है उसे हम लोग सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं इसे हम अन्य नाम से अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं किस नाम से जानते हैं अनुभवजन्य बुद्धि के नाम से भी जानते हैं अतः यह क्या हो जाती है अनुभवजन्य बुद्धि है दोस्तों अनुभव जन्य बुद्धि के आधार पर इस सृजनात्मक बुद्धि को हम अन्य नाम से अनुभव जन्य बुद्धि भी मानते हैं और तीसरी बुद्धि क्या होती है व्यवहारिक बुद्धि होती है अर्थात पहला तंत्र हमारा क्या है हम बौद्धिक ज्ञान से हमारा ज्ञान हो जो, जो होता है वो बौद्धिक क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित होता है फिर क्या होता है वह अनुभवों से भी हमारे इंटर रिलेटेड होता है फिर क्या होता है जब बौद्धिक ज्ञान तथा अनुभविक ज्ञान का हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं या अपने व्यवहारिक पहलू वातावरण में प्रयोग करते हैं तो उसे हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं अर्थात स्तन वर्ष महोदय यह बताना चाहते थे कि इन तीन प्रकार की बुद्धि मिलकर क्या करती है तृतंत का निर्माण करती है इसी को हम लोग ट्रायाटिक थ्योरी भी कहते हैं क्या कहते हैं ट्रायाटिक थ्योरी भी कहते हैं स्टर्नबर्ग के त्रतन सिद्धांत को हम लोग ट्रायाटिक थ्योरी भी कहते हैं अतः आप जान लीजिएगा कि बुद्ध के ट्रायाटिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे द फादर ऑफ द ट्रायाटिक थ्योरी स्टर्नबर्ग और इन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि की बात की है विश्लेषणात्मक बुद्धि जो जो मूलता किस पर डिपेंड करती है इंटेलेक्चुअल बेसिस होती है अर्थात बौद्धिक ज्ञान पर आधारित होती है जिसका आधार बौद्धिक ज्ञान होता है सृजनात्मक बुद्धि जिसमें नवीनता तथा मौलिकता का गुण पाया जाता है जो अनुभव जन्य बुद्धि होती है जो हमारे अनुभविक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान का सम्मिश्रण होता है लेकिन इसमें अनुभव का की ज्यादा प्रभावशीलता होती है इसलिए कारण इसे हम अनुभव जन्य बुद्धि कहते हैं और अनुभव जन्य बुद्धि का जब हम बौद्धिक बुद्धि तथा अनुभव जन्य बुद्धि का व्यवहारिक प्रयोग या व्यवहारिक जीवन प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है बुद्धि के इतने सिद्धांतों पर हम लोगों की चर्चा हुई स्टर्नबर्ग के सिद्धांत पे और अब हम लोग इसी पड़ाव में एक और चर्चा करेंगे जो प्राय आपके एग्जाम में आता है बुद्ध के तरल एवं ठोस सिद्धांत का दोस्तों बुद्ध के तरल एवं ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वह आपके कौन थे कैटल महोदय थे कौन महोदय थे कैटल महोदय थे कैटल महोदय का पूरा नाम आर कैटल था आर कैटल आर कैटल का पूरा नाम था और बुद्ध के तरल एवं ठोस सिद्धांत अर्थात इन्होंने बुद्ध के दो प्रकारों की चर्चा की बुद्ध के तरल और बुद्ध के ठोस सिद्धांत 
दोस्तों इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि कई बार विगत वर्षों में टीटी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बुद्ध के तरल एवं ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो बुद्ध के तरल एवं ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे वो कैटल महोदय थे अतः हम लोग कह सकते हैं कि बुद्ध के तरल एवं ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने बुद्धि को मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित किया एक तो तरल है दूसरा ठोस है दोस्तों यहां तरल और ठोस अगर कभी आप भूल जाइएगा तो आप इस पेयरमैन को याद रखिएगा इस पेयरमैन का जो एस कारक सिद्धांत है वो तरल से संबंधित है और बुद्धि का जो स्पियरमैन का जो जी कारक सिद्धांत है वह ठोस बुद्धि से संबंधित है अच्छा कैटल ने से तरल बुद्धि क्यों कहा एक्चुअली तरल बुद्धि इसको इसलिए कहा कि तरल पदार्थ जो होते हैं वह आसानी से कहीं भी क्या करते हैं अपनी जगह बना लेते हैं और ठोस के लिए वो गुंजाइश उतनी आसान नहीं होती अतः उन्होंने कहा कि तरल बुद्धि जो होती है यह क्या होती है जन्मजात होती है तरल बुद्धि क्या होती है जन्मजात होती है और यह क्या होता है अधिकतम लोगों में अधिकतम लोगों में क्या अधिकतम से अधिकतम लोगों में यह क्या होता है पाया जाता है जबकि ठोस बुद्धि क्या होती है यह जो होती है अर्जित बुद्धि होती है अर्थात इसी अर्जित बुद्धि के माध्यम से अच्छा अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं इन्होंने कहा कि ये जो तरल बुद्धि होती है ये लघुकालीन स्मृति से संबंधित होती है किससे होती है लघुकालीन स्मृति से संबंधित मतलब शॉर्ट टाइम प्रोसेस के लिए ये क्या होती है इसकी स्मृति इसमें स्मृति जो होती है शॉर्ट टाइम प्रोसेस होती है लेकिन इसमें क्या होता है स्मृति या बुद्धि हमारी जो होती है वो क्या होता है लॉन्ग टाइम प्रोसेस में से संबंधित होती है और उन्होंने यह बताया कि ये जो हमारी जो ठोस बुद्धि होती है यह समय परिवर्तित होने के साथ साथ क्या होती है परिवर्तित होती रहती है क्या होती रहती है परिवर्तित होती रहती है और इसका हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग करने के साथ साथ इसको व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं और यह क्या होती है यह हमारे वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण हमें प्राप्त होता है अतः तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल महोदय थे और तरल बुद्धि को उन्होंने जन्मजात बुद्धि कहा ठोस बुद्धि को उन्होंने अर्जित बुद्धि कहा तरल बुद्धि को उन्होंने माना कि इसमें स्मृति की जो क्षमता या मानसिक जो हमारी बुद्धि होती है लघुकालीन होती है और यह दीर्घकालीन होती है और यह क्या होती है ठोस बुद्धि जो होती है यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है अर्थात उम्र बढ़ने के साथ साथ ठोस बुद्धि क्या होती है घटती रहती है चूंकि यह वंशानुक्रम से संबंधित होती है इसलिए तरल बुद्धि में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें निश्चित तरीके से सूचित करिएगा बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत हमने करीब छह से सात बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा की जो भी कंसेप्ट आपको समझ में ना आया हो वो आप निश्चित तरीके से हमें अवगत कराएं और ऐसा नहीं कि ये एज ए फॉर्मेलिटी हम लोगों का यह टारगेट है हमारा निश्चित तरीके से यह टारगेट है कि अधिकतम से अधिकतम लोग इससे लाभान्वित हो और दोस्तों ये कहने वाली बात नहीं अगर आपको लगता है तो आप हमारा वीडियो लाइक करिएगा शेयर करिएगा जैसा भी आपको लगा हो और जो भी समस्याएं हो आपको अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या आपको कुछ व्यक्तिगत और समस्याएं हो रही हैं या लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से कुछ संबंधित दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित तरीके से मुझे इन्फॉर्म करिए बहुत बहुत आभार आप लोगों के आप लोग इतना मज़ेदार तरीके से इतने ईमानदारी तरीके से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को देकर मुझे भी क्या होता है एक दोगुनी दोगुनी एनर्जी महसूस होती है मतलब मेरे अंदर भी क्या होता है गुणात्मक एनर्जी इंप्रूव होती है कि इतने सारे लोगों के कमेंट आते हैं थोड़ा सा समय अभाव के कारण मैं सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करूंगा लेकिन इस बीच आपका सबसे बड़ा एम जो है उस एम को प्राप्त करें आप सफल हो जाएंगे उस दिन समझ लीजिए कि हमारा मेहनत करना हमारा समझाना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा और दोस्तों एक चीज़ और है जैसे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे कभी कभी क्योंकि ये चीज इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि चाहे वो टैट का लेवल हो चाहे वो सी टैट का लेवल हो आप जब भी चीजों को पढ़िए पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि चीजों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए जब आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर आप अपने तरीके से सारी चीजों को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेंगे दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी चीज को बहुत लोडेड तरीके से मस्तिष्क में बहुत प्रेशर मत दीजिए उसे बिल्कुल कैजुअल कैजुअली चीजों को समझिए और उसे व्यवहारिक जीवन से कोरिलेट करके जब पढ़ेंगे तो वो चीजें क्या होंगी लॉन्ग टर्म प्रोसेस आपके मेमोरी में स्टोर रहेंगी ठीक है तो बिल्कुल निश्चिंत होने की निश्चिंत होकर आप अध्ययन करिए सो so, इसी के बाद आप साथ इसी के साथ सारे लोगों को हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं थैंक यू धन्यवाद साधुवाद ओके